Hello everyone, welcome to our channel. So today we are going to discuss the theoretical question of St. Javier's College Center of Examination of Physics. So in the previous video, we already have discussed some theoretical question as well as MCQ. So today I'm gonna talk about the solution of the remaining question. So the question that just presented over here and in the screen. Uh, let me start the discussion from here. So let me begin from question number 15. So it asks about the frequency is the most fundamental property of the wave. So definitely this is a factor, but the, what is the reason behind this one? We have to discuss for two marks, okay? So frequency is a fundamental. It is because that frequency is independent of the uh, travel or frequency does not change, okay? No matter uh, through which medium you pass the uh, wave, the frequency remains constant. Okay, so sometimes the wavelength may be longer or shorter, but uh, the amount, this number of repetition per unit time is going to be same. That's why the uh, frequency is uh, taken to be the most fundamental property of the wave. Okay, the very simple example behind this one is, suppose uh, this is your glass and if you have just passed the light wave, it is still remains light wave but the velocity will decrease. Velocity will change. Why velocity will change is your wavelength will decrease. This light, the light means the uh, central uh, spectrum, okay, visible spectrum of the electromagnetic radiation. If the frequency of this electromagnetic radiation would change, then it would not last as a uh, visible. It might go to ultraviolet or infrared, but still it is your light. That means it, it has kept its identity. So frequency is the identifying parameter. So it does not change. That's why we say the frequency is the most fundamental property of the wave. Wave ko or sabpe pura parameter change uda udai pani frequency se change udai na. So yaha bada zada hi pani your light your light hai rohe ko sa light rohnu bani ko matlab frequency got bad na bairo. Frequency yadi frequency yadi gaate ko bai. Uh, you infrared on the frequency of the body go by you uh, ultraviolet on the other frequency change now go currently glass with the chill the hair still your light is essentially your fundamental properties and frequency never so uh, so that two so that the distance between two consecutive nodes of the stationary wave is lambda by two so stationary wave i'm let us so yeah but a sri so i'll go wave sri travel go to go over so yeah but a ferry for kerak wave sari aau sa bani is to khalko wave la ami stationary wave sari aau ni sari for kera jani is to khalko wave la ami stationary wave man so suppose garo eta pati jani wave la you can simply write y1 is equals to a sin omega t minus kx or ko lai eta for kera aau ni lai y2 equals to a sin omega t plus kx if you just combine these two relations then obviously you will be getting a one single relation, the combined relation from the principle of uh, uh, this uh, superposition. And simply we can write the equation, the combined equation as a 2a sine omega t, okay? Omega t uh, or in the form of the, uh, okay, pick up wave number parameter, we can simply write like a sine kx time cos omega t. This can be written as this way. And this one, this equation can further be written as like a, uh, let's say, suppose the resultant. This, what is your resultant amplitude? And this is what the uh, cosine function related to cos theta, okay? So the cos theta, uh, this is your resultant wave. Your resultant wave, so resultant wave, okay, amplitude, so okay, phase parameter, so. Yedi, I mean, let us say, your anti node ko zone, anti node ko zone, my displacement zero on, so, eh? Anti node ko zone, my displacement zero on, so. So, it's to be lama, your y ko value zero on, so. Y ko value zero on, one, go, there are two parameters, y equal to a sine, uh, a sine kx or ko cos omega t. 
दुईटा मध्य एटा जीरो होने यदि कस ओमेगा टी आप जीरो भैद वेब नहीं रहे हाई तेल हम के भन्न सकता दैट सुड बी देश टू ए साइन के एक्स इक्वल टू जीरो सो साइन के एक्स इक्वल टू जीरो साइन के एक्स जीरो होने बितिक हम के भन्न सकने भाई के एक्स इक्वल्स टू साइन ओके साइन के एक्स इक्वल्स टू साइन एन पाई ओके साइन एन पाई सो योर के इक्वल्स टू ओके के एक्स इक्वल्स टू एन पाई होने वो इसलिए सॉल्व करने हो बने के इक्वल्स टू टू पाई बाई लेम्डा इक्वल्स टू एन पाई ओके एन पाई ओवर एक्स सो इफ यू जस्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स देन इट इज एन लेम्डा ओके एन लेम्डा बाई टू एन लेम्डा बाई टू दिस इज हाउ वी विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स सो एन इक्वल टू वन को लागी ओके एक्स को वैल्यू जीरो होने एन इक्वल्स टू टू को लागी एक्स को वैल्यू कहती हूँ जो सिंपली एन को वैल्यू वन होने एन लेम्डा बाई टू एन को वैल्यू थ्री होने हो बने दिस इज योर थ्री लेम्डा बाई टू सो इफ यू जस्ट टेक द डिफरेंस ऑफ दिस फॉर फोर सेकेंड थर्ड वाई टू माइनस वाई वन और वाई थ्री माइनस वाई the uh, distance between two consecutive nodes in the standing wave is going to be equal to lambda by 2 so this is the shortcut way or short way uh, to justify this one this is a theoretical question that's why i believe you can easily do uh, the solution for this kind of question as well okay now let us move on to question number uh, or of the same one here the theoretical question asks you about the idea of the tuning fork tuning fork has two sprongs so you know this is your uh, tuning fork and this tuning fork is adjusted with this handle and it has two sprongs so if we had a single prong then what would happen so let us examine that one that will answer our question as well okay so euta matra sprong huncha bhane it will resonate it will vibrate ra yesko ori pari bhako isle आपको एयर मलिक्यूल्स भाइब्रेट कर रेजोनेंस में जान तर इंट्रेस्टिंगली दुईटा प्रंग बना को फायदा होने इसको इनर्जी इसमें ट्रांसफर हो भाइब्रेसन में जान रेजोनेंस हो फिर इसको इनर्जी इसमें ट्रांसफर हो रेजोनेंस होट सो इट लास्ट फर लंग टाइम दिस इज द वेरी फंडामेन्टल आइडिया टू किप टू प्रंग सो लमो समय को लगी रहने भाई सो एक अर्क रेजोनेट कर डैम्पिंग इज स्लो ओके डैम्पिंग इज स्लो डेफिनेटली दे आर सिमिलर टर्म बट स्टिल फॉर टू मैच वी शुड एटलिस्ट मेंशन दिस थिंग्स ओके एंड बिकॉज अफ द प्रेजेंस अफ दिस टू एक्ल अर्क सपोर्ट कर एक्ल अर्क सपोर्ट करो बैलेंस्ड भी होके फर द बेटर फ्रिक्वेन्सी प्रडक्शन यो प्रंग्स हल्लिंग भैन हाई इस बैलेंस कंडीसन में राख् पो सो यो तीन टाइम तीन टाइम हमें सींगल प्रंग नराखे डबल प्रंग और टू प्रंग सीस्टम यो ट्यूनी फोर्क में राखने दिस इज द आंसर फॉर दिस वन नाउ ऑर्गेन फाइव इज ट्यून टू फ्रिक्वेन्सी फोर हंड्रेड फोर्टी ओके दिस इज अमेरिकल दिस इज फोर हंड्रेड फोर्टी दिस इज द फर्स्ट फ्रिक्वेन्सी एंड द टेम्परेचर टी वन इज ट्वेंटी सेवेन प्लस टू सेवेन्टी थ्री बिकॉज वी हेव टू डी ऑल द टेम्परेचर क्याल विन इज क्याल सो वी हेव टू क्याकुलेट द फ्रिक्वेन्सी सेकेंड ओके I have to calculate frequency second when the temperature drops to zero. Drops to zero means zero plus two seventy three. Okay, so this is related to this one. Assume the both ends of the pipe is open. Okay, this is what we call uh, open organ pipe. Your open organ pipe ma way varu travel gari aasa bani. Your open gari organ pipe ko case ma zai. यो कस्त हो मेरा ता फ्रिक्वेन्सी निकालने देख लगा टेम्परेचर को रिनेसन देखा फिर यो ओके फ्रिक्वेन्सी ओपन अर्गेन पाइप अल दिस थिंग्स आर देट दैट्स वाई वी हेव टू बी वेरी केयरफुल दैट टेम्परेचर रिड्यूस भो जो खाल फ्रिक्वेन्सी को ये फर्मेशन भैर थे तो कंस्टेंट ही रहता हमें ता ओपन अर्गेन पाइप को केस में फ्रिक्वेन्सी फंडामेन्टल नोट एफ वन वुड बी v1 by 2l okay so velo uh, velocity v1 by 2l okay and frequency f2 is going to be v2 by 2l this is quite simple 
So now we will uh, divide each other. So F1 by F2 will be equals to V2 by V1. This is what the thing that we can also obtain from in here. Okay. So this is V2 by, uh, okay, F1 by F2, V1 by, so V2. So velocity correlation, temperature, velocity correlation, simply it's a direct relation T2 by, so T1. So now, now we have a relation for these two is like this one, okay? So frequency, the temperature like uh, the adjust money. Simply what we can write in here is, so uh, T2 by T1 into F2 is, sorry, F2 would be equal to T1 by T2 into F1. So if you just multiply, then you can simply get uh, 419.73, or this is how we can solve the problem for this one. Okay, now let's move on to another question. This is from uh, electricity and the potentiometer. Okay, so uh, why do we prefer potentiometer over uh, voltmeter? This is the very important question. So you know well, potentiometer is a voltage measuring device and it has very high resistance. In the meantime, you are again familiar with the fact that the voltmeter is also a voltage measuring device and poses high resistance. Do you resistance the barabar name on the voltmeter goes at a potentiometer kina rahmi? Is a simple answer resistance a case of voltmeter co comparison ma potentiometer ma resistance there a rahna sokin sa resistance there in because you know well in between two point A and B you will have very large number of stripes, very long wire there will be. So because of presence of this very long wire, the resistance is going to be very, very, very high. As the resistance is very high, you can measure even a small drop in voltage. For example, mano ki yo A point the yo B point samama. Sorry, like comparison goro. Eh? So you A the he B yo eight meter ko sa isma, let's say hundred ohms of you know, current eight ampere flow back as a mano. Yaniri dos meter sa current one ampere nisa, one ampere nisa. One of a compare go. Eh? So, S go 10 centimeter, 10 centimeter, so 100 ohm into one, it is all, all over like your uh, 100 volt, 100 volt, 100 centimeter, 100 volt, 10 centimeter, 10 volt, 10 volt, 10 volt, 10 volt, 10 centimeter, 10 volt, 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 uh, is there any words are 10 into 100 whenever so it's go 10 centimeter definitely it's go 10 centimeter it will be measuring less than 10 volt from this comparison we can easily say so yeah the amelie potentiometer racking high resistance device racking money amelie sanu sanu voltage could drop small voltage drop money correctly figure out gonna socks on right they say yeah me your volt meter goes at a volt meter on a fixed wire on so Choto wire rahe kuncha resistance relatively common sa. Tio ba kono thakere hami high resistance na rahe kana small drop in voltage easily calculate karna sok bhai no. That's why we prefer potentiometer over the voltmeter because it can detect a very small change in or drop in voltage as well. Okay, this is another uh, using Kirchhoff's law. We can easily calculate the value of the current voltage through any component of the device. Okay, KVL, Kirchhoff's voltage law, and ACL, Kirchhoff's current law. Do you use gonna suck in size to case my you case my money for our simplicity? You may take uh, uh, this uh, uh, direction of flow of current or uh, this one, whatever you like. Okay, this is so simple. You can do as your wish. So, yeah, and it is a look like what we can do is yeah, but a surugoro. This is a current I1, and you may say this is current I2 or the lower one current to be I2, whatever, wherever you like, okay? So I2 and I3, okay? So it may be I2 down and I3, this one, this is how we can substitute from point A, add junction, junction, junction A using KCL, okay? We can simply write I1 equals to I2 plus I3 because the current area, Theta to gram divide boko. Oh, I mean simply ethical current correlation have a voltage correlation now. Hey, 
भोल्टेजको रिलेसन लगाउने हो नि यहाँबाट एउटा यो लुप बनाए भयो यहाँबाट लुप बनाए भयो ओके सो सिम्पली इफ यू जस्ट टेक द लुप अफ दिस एसिडी ए ए सी ए सी डी एफ ओके एस ए सी सो फ्रॉम हियर ए सी डी एफ अगेन बैक टू ओके हियर इज वन ए बी सी डी ए बी सो ए बी सी डी ई एफ ओके सो सो ई एफ सो ए सी डी एफ ई ओके so if you just take the whole loop okay so but better to start from here e c d e f if you just bring this whole loop just excluding this one so from the uh, in loop in loop e c d f e so you can simply write the current so i1 into 3 okay so I1 into 3. अब कता पटी कुन direction लिने? You are free to choose in your own. Okay. तो कता पटी current flow आपको सब आने लिने? So मो ये ते पटी लिने चु. So I1 into I1 into 3 plus 4 मा पनी. So ये ते flow बागो सब आने रमानो. Right? So तर यो I3 current flow बास. So I3 into 4. Now you can just passing through this one. यो 40. So you may just take माइनस फोर्टी और प्लस फोर्टी एस पर योर विस मोलाइस आज जो केलाक्स है बनी करंट ज़्यादा बड़ा पास होता है इसे पॉज बड़ा नेगेटिव में गोया बनी आई विल जस्ट चेक दैट एज अ माइनस सो फोर्टी एंड देन इन ही इट्स टर्निंग फ्रॉम थर्टी फाइव प्लस थर्टी फाइव इक्वल्स टू जीरो ओके ओवरऑल लूप इज कंप्लीटेड this one this small loop because any do it am other current sir nine i one right to if you just take this loop then you can simply write down so i one into three plus two into i two plus thirty five equals to zero so you can easily do this kind of mathematics so i two put ham i one or i three substitute got or something sir just the any equation sir if you just solve this and these three equations substituting one each other then finally you will be getting the value of uh, both the current this to be 5 ampere so i3 also 5 i2 is also 5 ampere and if you just wearing these okay uh, okay fine so we are being asked to calculate the resistance through 2 ohm yeah but a pass uh 2 ohm but a pass i mean like यो करंट निकाल नो सा, सो इस लाइन निकालने हो बने, इट इस सो सिंपल, ओके, ओके, फ्रॉम हियर, लेट मी जस्ट चेक दिस वन, सो दिस इज आई वन, सो सम पार्ट ऑफ द करंट इज ड्रॉप्ड इन हियर एंड इन हियर, सो योर आई टू इज गोइंग टू बी, आई बिलीव दिस इज दिस आर नॉट सो, सो इन हियर, दिस इज आई आई वन and i2 uh, i3 will be 5 ampere and i2 also mm, 10 ampere yes this is how the calculation will become so this is how you can do the simplification okay let us move on you kvl kcl use got that that is not actual way you are free to choose whatever the loop you like okay but you just need to remember the uh, total sum of the voltage and total resistance total voltage drop across the resistance and total uh, emf supplied in the uh, loop should be equal okay or the sum their sum should be uh, equal to zero now let us move on question number 17 in question number 17 the proton uh, the proton moving in the straight line enters in the magnetic field along the field line direction how will you uh, how will your path and velocity change okay this is so simple suppose this is your uh, magnetic field okay and uh, i believe the the proton is moving this way so as soon as the uh, proton is in the motion the magnetic field will affect this one and the 
uh, trajectory of the proton will be like this one okay it will it will go in the circular path okay so circular path uh, how will the path and velocity change obviously is velocity your direction with you when our velocity go direction q and sir so this is what the resultant uh, direction of velocity so when the charge particle no matter electron or proton whatever can enter inside the magnetic field okay and it goes inside it it goes in the circular path and obviously its velocity uh, vector will change continuously okay a coil consisting of 100 circular loop with radius 0 0.6 meter okay this is a numerical question so we have to be very tactful while dealing with this one so this is your coil and you have some uh, tones in here okay and uh, this is of 100 tons and uh, uh, this is of 0 0.6 meter radius okay 0 0.6 meter and carries a 5 ampere of current and the current at what, at what distance from the center on the axis okay this is your axis and let's say this is x point and we are going to get the value of magnetic field okay so here is only magnetic field b so let's say b1 equal to b so this is your b2 this so b2 is going to be 1 by 8th of b1 that is 1 by 8th of b so this is what the question we have to get the value of this one you know the magnetic field at center okay so b2 equals to 1 by 8 of b1 so b2 means uh, you know b2 means uh, mu naught mu naught n i radius square or sometimes you may write a also r square divided by 2 r square plus x square power 3 by 2 and this side 1 by 8 mu naught n i by 2a okay so 2a means here 2 r you can simplify all these things you eight times uh, mu naught n i mu naught n i katera dhani r eta leone cube banaone na 2 2 2 yeah but a 2 kaat dhani yeah na yeah na di 4 banai dhani yo so you katera goi so if you just uh, keep all these things you are mathi dhani yo bani so already you eight on sa no you mathi dhani sa 2 r by under root r square plus x square ko power so 3 like you can just do this will be equals to how much uh, okay i believe there is nothing this two is already absorbed in here the side one okay and if you just solve it just open it and solve it the value of r is given to you the value of r is given to you you can just uh, let this x variable so the value of x is going to be equal to one meter okay or in the order of one meter so depending upon the uh, decimal place that you take or just uh, discard based on that your value will come in closer to one meter okay so this is how we can easily deal this question so it's the halko question man so you just need to remember the uh, formula okay so another uh, 17 18 number now so in 18 number what we are asked is uh, the x ray can penetrate through the flesh of the meat but not the bone why okay this is so interesting so x-ray can easily penetrate through the flesh because flesh is fundamentally uh, carbon and nitrogen and other compound other element but in case of bone bone is primarily got strength because of calcium and phosphorus you know and you're you know well about this calcium calcium is a metal okay uh, even we say heavy metal so helium and the is of heavy one or something so calcium or phosphorus on the calcium or phosphorus light chain calcium or phosphorus border penetrate got it as an reflect on the scatter on the bounce on the other penetrate got it as an assault and that's why the actually cannot pass through the uh, bone okay now next uh, extend and explain the bragg's law okay bragg's law is simply your atomic uh, crystal uh, crystal or structure map uh, light cosmic is saying uh, you diffract on so when you study gun with you so you have a signal is the halgo oil your signal okay 
यहाँ को अर्क सीग्नल ने यहाँ बड़ इस फर्क जी ये दुईटा को बीच में दुईटा को जोन को बीच में डी डिस्टेन्स यहाँ बड़ा नर्मल ड्र करने ये नर्मल ड्र करने होने सो यो सीग्नल यो सीग्नल वन रो सीग्नल टू को बीच में इंटरफियर होता कति बड़ी डिस्टेन्स कवर कर सो दिस इज क्वाइट सीम्पल अब यो थीटा हो वाने यो थीटा नहीं हो सो यो डिस्टेन्स एक्स्ट्रा डिस्टेन्स कवर कर यो डिस्टेंस एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर कर यहाँ देखि यहाँसम दुईटे बराबर डिस्टेंस कवर कर बिकज दे आर पारल सो यहाँ ये सेकेंड वेब ले जस्ट ड्र विथ अनादर द सेकेंड वेब ले यहाँ बड़ा यहाँसम जाना एक्स्ट्रा पास कवर कर यहांसम दुबई सेम यो भाग पछाड़ी दुबई सेम है यो रो इक्वल यो रो इक्वल हो सेकेंड कवर कर एक्स्ट्रा पाथ यही हो सेकेंड कवर कर एक्स्ट्रा पाथ ये हो यो एक्स्ट्रा पाथ को भैल्यू कति तो सो कैन सीजिली क्याकुलेट दिस इज डी साइन थीटा एंड दिस इज अल्सो डी साइन थीटा सो यहाँ हमें सफिशिएंट लाइट देखने तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफारेन्स हो तो टोटल पाथ डिफरेंस कति भाई टू डी टू डी साइन थीटा अभी कंस्ट्रक्टिव इंटरफारेन्स भर हम लाइट अब्जर्व कर सकता सिलेम डे दिस इज व्हाट वी कल ब्रैक्स लो सो यू कैन इजिली डू दिस सीम्पल मैथमेटिक्स ओके आई डि नट डू इन हिअर सो आई बिलीव दिस इज सो सीम्पल फर यू एज वेल I just gave you the uh, way out how to deal this one. Okay, now let me move on to question number uh, nineteen. What is NAND gate? It's a combination of uh, NOT and AND gate. Okay, so AND AND la agadi pasadi bada NOT thabdi bani. This is NAND gate. Okay, so NAND gate and draw the truth table. Truth table ko lai pali AND gate ko zero zero yo. ए बी जीरो जीरो ओके जीरो 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 वन ओके जीरो 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 वन सो दिस इज हाउ वी कैन इजिली टू सो एंड गेट में दुईट भो आने नए नए दिस इज योर ओके आई एम सरी दिस इज जीरो वन ओके आई जस्ट रोड रंगली सो देर आर टू इनपुट्स ओके So this is input A and this is input B. So it may be zero 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 one one zero and one one. So this is your AND gate. So AND gate will be like A dot B, first and second. A or B, two it. First and second is high, then only high. Okay. So this is zero. This is zero low low, and this is high. Both high, then high. So NAND gate. So NAND gate will be A or B bar. So one one. One and zero. This is how you can easily write the truth table for this one. Next, uh, explain the width of the uh, depletion layer in PN junction diode when it changes from forward bias to reverse bias. Okay, this is so simple. Let me just explain you very briefly. So you, you say, uh, our central zone, boy. Hey, here, you, 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 इन ई मोबाइल आयन इस बस हाई सो डिप्लेसन लेयर क्रिएट करने ई मोबाइल एटम्स एटम्स में चार्ज थप आयन्स भाषा फर इक्जापल इन प्लस भर बस सो यपटि ये इन माइनस भर बस मान हमें के यो पीएन जंक्सन डाइड में सपोज दिस इज योर दिस इज योर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा होल साइड पी साइड एंड दिस इज योर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोन साइड एंड साइड सो यो हम बीच को जोन भाई डिप्लेसन जोन सो यहाँ बड़ हमें पोजिटिव दियं यहाँ बड़ नेगेटिव दियं सो व्हाट विल हेपन सो यहाँ को यो नेगेटिव यहाँ आए इमिडिएटली इसलिए न्यूट्रलाइज कर न्यूट्रलाइज हो न्यूट्रलाइज होतापटी नेगेटिव इलेक्ट्रोन यहाँ आए न्यूट्रलाइज कर दैट्स वाई अब यह अगर को आयोन आयोन न्यूट्रलाइज होते जाने भाई सो यहाँ को बीच को बीच को जोन को एटम सको सो डिप्लेसन जो लेयर बना यो लेयर भी सको सो लेयर सको अब के यो डिप्लेसन लेयर को थिकनेस सान हो सो डिक्रिजेज डिप्लेसन लेयर डिक्रिजेज वेन वी इंक्रीज किप इंक्रिजिंग द इनपुट वोल्टेज बट इन अपोजिट केस इस ठैक्क उल्टा कर दिने इस माइनस बनाईदिने इस प्लस बनाईदिने वो द सीचुएसन विल कम्प्लिटली चेंज सो व्हाट विल हेपन इन दियर इज सीम्पली दिस डिप्लेसन लेयर विल किप एन एयरिंग ओके सो यो डिप्लेसन लेयर बढ़ना थाल्स कढ़ना थाल्स इसको आंसर एकदम सीम्पल सो यहाँ प्लस 
यो प्लस यो माइनस तो है ना आमी बोल्टेज बढ़ाऊं तो ये गए वने यहाँ नेरी यो बोल्टेज बढ़ाऊं तो ये गए वने नेगेटिव कंसंट्रेशन बढ़ना थाल सा ये था पॉजिटिव को कंसंट्रेशन बढ़ना थाल सा तो कंसंट्रेशन बढ़ना थाली से इसी यहाँ बड़ा होल पेनिट्रेट करने रह यहाँ बड़ा इलेक्ट्रॉन पेनिट्रेट करने में चांस हो दही ना चांस ना होने बीती गई द रेसिस्टेंस बड़ी दस्तों उनसा तो हम इतने लाइक ये बन जाओ मैंने डिप्लेशन लेयर से पिकर में देगा तो रो यहाँ बड़ा पूरे रेसिस्टेंस हाई में देगा आसमान से तो इन केस ऑफ रिवर्स बाइस इन केस द डिप्लेशन लेयर इंक्रीजेस ओके इंक्रीजेस ओके अंडर व्हाट कंडीशन अ जंक्शन डायर वर्क एस एन ओपन स्विच ओके तो सिंपल Voltage input should be greater than knee voltage. Okay, is to be like this. Yeah, let's write particularly. So knee voltage is one that is more than that. The open switch goes to come. Gosa. Or off switch is input voltage is input voltage is greater than breakdown. Okay, breakdown means I'm to continue. One minute, there is voltage going also. So B is in less than B in less than breakdown by one thing you. Which off just to state my leg, but it's a high one, sir. Okay, so this is the discussion up to question number 19. So now I will be discussing about the questions in long questions. So, particularly, there are four questions. So, let me bring them in here and I will discuss about them. Okay, here are the questions uh, from group C. These are particularly long questions okay so i'm gonna talk about these questions now so uh, uh, difference between plane wave front and spherical wave front okay uh so simple plane wave front means the wave front from the source that is at infinite distance okay source infinite much of uh, wave or wire as when it is to wave front line plane wave front one so many the point source या पॉइंट सोर्स को बनी सॉरी पॉइंट सोर्स इनफाइनाइट डिस्टेंस वाला एयर ने बनी या लिनियर सोर्स था ये लिनियर सोर्स था लिनियर सोर्स को वही पर निकली ने वेव फ्रंट से क्यों बन्सन सिलिंड्रिकल बन्सन यो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट लाइफ बनी इनफाइनाइट डिस्टेंस वाला एयर बनी द वेव फ्रंट लुक्स लाइक � and uh, linear, uh, sorry, spherical wavefront means the wavefront produced from the uh, linear source. Okay, so linear source, but a nickel in line is to have a one way. So, we wavefront or plane, and so a subway wavefront or plane, and so in an infinite distance, my very enemy ticket, so we wavefront could nature plane wavefront gain is an answer. All wavefront can be turned into plane wavefront. Plane wavefront may not be turned into spherical and so. Okay, this is what the idea of this one. Fine. Now how can a spherical wavefront be converted into a plane? Uh, how can a spherical wavefront be converted into plane wavefront? So so so, so, so simple. I already told you. Uh, if we just observe the wavefront from infinite distance, that will happen. Okay. Differentiate between the interference and diffraction. Uh, so that the width of the central maxima is inversely proportional to the width of the front of our diffraction. Okay, so interference means the superposition of um, source of superposition of multiple wave. Okay, uh, produced from uh, coherent sources. But uh, diffraction is the coherent source. Yeah, what I need to coherent source or who say interfere got a like interfere as a bunch of यो डिफ्रैक्शन में सही ये उटे सोर्स बड़ा निकले का यो डिफरेंट ये उटे वेव प्रांत को डिफरेंट लोकेशन बड़ा निकले का इन अरुण सन नहीं आह वेव लेट सरू है ये उटे वेव प्रांत को डिफरेंट वेव लेट आरु ओके डिफरेंट वेव लेट आरु इंटरफेयर करने इन डिफ्रैक्शन इज़ आल्सो अकाइंड ऑफ़ इंटरफेरेंस wavelets from single source are going to interfere this is what the key difference between the uh, interference and diffraction the central maxima okay you, you can easily do this kind of mathematics okay so uh, you you 
front of her diffraction you case my you know well about the diagram i'm not going to describe drawing i'm not be drawing that diagram because it takes time just before uh, drawing the diagram i just make clear about this one just to mano yako wave ro yako wave let yo a distance ma cha ela maile dui ta part ma divide gare ni na yo dui ta part ma divide gare ra yesko bich ma chai yena ro yo dui ta ko bich ma okay fine yo dui ta dui ta edge bada aako chan esari aako chan equal distance ma ra yo wave ro yo wave yaha gara meet bhayo bhane this is a bright band because the path difference is going to be zero okay delta x is going to be zero yesko pani tai yo ne yaha bada jane yaha bada jane yaha bada jane tara in case इन केस मान कि हमें यो खाल तीन टाइम पार्ट में डिभाइड ग्यौं इस यहाँ वेब यहाँ बड़ निस्ल वेब रिस्ले वेब लगे सो मैं जस्ट अगेज ओके यहाँ बड़ निस्ल वेबलेट यहाँ बड़ निस्ल वेबलेट रिस्ल वेबलेट यदि इन को बीच में पांच डिफ्रेन्स वन पॉइंट फाइव लैमडा भाई करने ओके और इस बुझ सो यह दुईटा सं यह दुईटा को बीच में पांच डिफरेंस 1.5 लैम्डा वन पॉइंट फाइव लैमडा मीन जीरो पॉइंट फाइव एंड दिस इज वन एंड दिस इज वन पॉइंट फाइव सो यो पार्ट बड़ निस्ले वेब रो पार्ट बड़ निस्ल वेब को बीच में पांच डिफरेंस जीरो पॉइंट फाइव लैमडा दैट्स वाई यह दुईटा बड़ निस्ल दिस मेक्स अ डार्क बैंड दिस मेक्स अ डार्क अभी जो थर्ड पार्ट हो थर्ड पार्ट विल स्टिल अनएफेक्टेड दैट्स वाई ये इट गिव्स ब्राइट बट अफ लो इंटेन्सिटी लो इंटेन्सिटी ओके अलग चार पार्ट में डिवाइड करने होने के हो चार पार्ट में डिवाइड करने होने सो वन टू थ्री एंड फोर सो यह दुईटा चार पार्ट में डिवाइड कर यहाँ बड़ निस्ल वेबलेट रहा निस्ल वेबलेट को बीच में टू लैमडा है सो यहाँ बड़ यहाँ बड़ निस्ल एक अर्क डिस्ट्रक्टिव इंटरफेयर कर जीरो पॉइंट फाइव हो यहाँ बड़ यहाँ बड़ निस्ल एक अर्क डिस्ट्रक्शन कर फिर के आँच सो डार्क बैंड ओके सो इस नहीं सल्व करने हो यो बैंड को विथ विथ कैन सीम्पली गेट लैमडा डी बाई ए वेर ए इज द एपरचर एंड इन इन हियर यू कैन जस्ट सिंपली सी वेब लेंथ अफ द लाइट इज कंस्टेंट द द डिस्टेंस ऑफ दिस स्क्रीन इज आल्सो कंस्टेंट इफ दिस टू पैरामीटर आर कंस्टेंट एंड इफ यू जस्ट टेक दिस एज अ वेरिएबल सो दिस इज योर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए एंड वाई गिव्स यू द विथ यो कत्रो साइज को यो विथ नहीं निकालने हो सो वाई सीम्पली द डिस्टेंस फ्रॉम दिस सेंट्रल जोन ओके सो फ्रॉम दिस वन वी कैन इजिली वेरिफाई दैट विथ अफ द ओके इंटरफ्रेंस पैरन इज गोइंग टू बी इनवर्सली प्रोपोर्सनल टू दर्चर ते भर हम सके सानो एपरचर बना यदि हमें राम खाल डिफ्रैक्शन पैटर्न चाहिए हई सो दिस इज द आइडिया फोर दिस वन ना लेट्स मूव ऑन सो अनदर क्वेश्चन इज रिलेटेड टू दिस रिफ्रेक्टिव इंडेक्स सर्टेन सस्टांस सर्टेन ग्लास एज रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मे यू क्लोज टू वन पॉइंट डबल फाइव फाइन द एंगल अफ रिफ्रैक्शन ओके सो यू हेव टू डू अ सीम्पल मैथमेटिक्स सपोज दिस इज योर ओरिजिनल एक्सेस एंड फॉर इक्जापल लेट्स ए दिस इज योर इंसिडेंट रे and this is your refracted ray and uh, okay uh, so this might be reflecting reflecting as well okay this is r dash reflected and refracted okay um, angle of refraction for who is the light reflected from the surface uh, of the glass is completely polarized if this is completely polarized so the angle is going to be 90 degree okay and the angle of polarization this is theta p theta p 10 theta p theta p equals to mu so from here you can easily get theta p as soon as you get theta p okay as soon as you get theta p then you can easily get the value of r so r equals to angle of reflection equals to 90 minus theta p you can simply do this one okay so mu equals to theta p so just substitute so theta p equals to 10 inverse mu this is how you can easily do this uh, a numerical okay now let me move on to question number 21 to the same time i'm just moving quickly okay so if you just need to ruminate then you can just pause the video and look at that again now 
question number 21 an expression derive an expression for impedance of lcr circuit so simple lcr circuit ko lagi impedance banonu sabani you can just take this is vr and this might be your vl and this might be your vl minus vc okay this is your vc and uh, you can simply just draw this line and this simply gives you the resultant one this is what your resultant is there okay so the total impedance is going to be like let's say this is a resultant voltage so this resultant voltage equals to vl minus vc all square plus vr square and immediately you know the current flowing through this l c and r circuit will be okay like your ac circuit will have i current so potential total voltage is going to be okay i into z total impedance this is your uh okay this is a whole square you can just do a square so i means bl means i times xl minus xc whole square plus mm, i times r whole square if you just do this simple mathematics then i will be cancelled out and everything i'm saying root so r square plus xl minus xc whole square this is what the impedance of the lcr circuit this case the graph showing that the variation of impedance with frequency okay you can just look at in here there is a frequency so r square plus 2 pi f l plus minus okay minus 1 by 2 pi f c there is a frequency okay so there is a frequency term so frequency term lamele merge so simply i mean easily nikal na saktum ki tyaha kati hamro impedance baseko cha ra variation kasto khalko cha bhanera okay so i just want to get the relation of frequency and the impedance okay you can simply look at here like your suppose this is your axis and this is your impedance and this is your frequency initially this factor is very promising i'm oh, sorry this factor is promising because there is a small frequency so a small frequency le garda elle pali dominate garcha ra hamro impedance ko value lai ghataudai lancha feri tes pachi jaba frequency thulo hundai jancha yo term ekdami crucial huncha ra elle ke garcha impedance lai sir padaudai lancha ra yo particular frequency ko case ma chai the value of z is exactly equal to r because this factor will neutralize this factor okay so this is what the idea of this a bulb and inductor are connected to a series of the alternating source what happens on increasing the frequency of ac okay so bhatti ra inductor jodnu bhaneko chai yo inductor bhayo tespachi bhatti bhaneko resistance ho yo dui ta la hamile kunai frequency source ma jode bhane ke huncha bhandai chai so uh, okay uh, what happens what what will happen on increasing the frequency of this ac source ab yahan bade herau esma frequency badhayo bhane isko impedance kasari change huncha bhanda 2 pi f l uh, whole square plus r square this is how the um, impedance will change so frequency sang isko direct relation cha yo yo z l r f ko relation increase hudai jancha so esma impedance ko value badhdai ga impedance ko value badhdai ga bhane current ko value definitely ke huncha badhdai jancha hai yo bulb bada pass hune current ko value gardai jane bho badhdai jane bho ni brightness ma chai change aaudai jancha hai increase gardai bhane brightness decrease hundai jancha okay so this is the idea of this one and uh, define the magnetic permeability this is very interesting question permeability bhaneyo ke ho bhanne kura chai meaning chai bujhnu definition ke ke bhanna sakiyala that's another thing okay i just want to make you clear about this one what is actually the permeability and permeativity hami le class 11 ma padeko thiyo 11 12 ma permeability padcho permeability ra permeativity uste uste khalko kura ho tara electric field ra magnetic field ma jasto yo kunai medium cha यो मीडियम में यो चार्ज ले निकाले को फ्लक्स बहुत ही इजीली पास करना सकता 
है यहाँ बड़ा यहाँ बड़ इसलिए पास करना कति पर्मिट कर मीडियम ने कति पर्मिट कर यहाँ बड़ा पास कर जानकारी इस हम पर्मिटिविटी भाई पर्मिटिविटी भस्ते घी ये मैग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स ये मैग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स यो मीडियम बड़ कति इजीली छिरे जाने को पर्मिएबिलिटी हो पर्मिएबल भाई कति पास होने सकने पर्मिएबिलिटी कर्मी पर्मिएबल छो मीडियम ये मीडियम ने कति लाइन्स अफ फोर्स इजीली पेनिट्रेट कर सकता पेनिट्रेट कर दिख त्यो एक्सटेंड ल हम भर्मिएबिलिटी एयर ने पर्मिएब एयर ने पास करने दिदन सके हाई लाइन्स अफ फोर्स छिर्न दिदन आप रोक्न खोज तर आइरन ने इजीली यहाँ बड़ जाना दिखा तेल इसको पर्मिएबिलिटी झंडे दस हजार गुणा धेरे होता आइरन को केस में एयर को हाई सो सीम्पली पर्मिएबिलिटी इज द एक्सटेंड अफ द मीडियम अफ टू हुईज इट लेट द लाइन्स अफ फोर्स टू पास थ्रू द मीडियम इज योर पर्मिएबिलिटी ओके एट व्हाट एक्सटेंड द मीडियम लाइकली टू लाइकली टू लेट द फ्लक्स टू पास थ्रू द मीडियम इज योर पर्मिएबिलिटी ना नेक्स्ट फाइन द एक्सप्रेसन फर द टर्क ऑन अ करेन्ट क्यारिंग रेक्टेगुलर क्वाइल अफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यू हेव डन लट अबाउट दिस वन दिस इज अ क्वाइल एंड दिस इज द एक्सिस यतापटी बड़ लगने फोर्स इसको यो एक्सिस को थ्रू बड़ लगने फोर्स यो लिम में लगने फोर्स रो लिम में लगने फोर्स यो एक्सिस को इक्वल एंड अपोजिट हो दैट वाई दे विल कैंसल इच अदर तर यो लिम में लगने फोर्स रो लिम में लगने फोर्स दे विल बी एक्टिंग एट अ सर्टेन एंगल दैट्स वाई देर विल बी अ पर्पेन्डिकुलर डिस्टेंस बिट्विन दिज टू ओके इफ इट इज जस्ट रन थ्रू एन एंगल थीटा सो देर इज अ नेट फोर्स Uh, there is a net torque uh, produced in this coil, and that we generally calculate as B I N A force equals to B I N A. Okay, sine sine theta B I N A cos theta, and if the angle is ninety degree, then simply we can take B I N A. So you have to uh, develop this mathematical relation. Your time lags are this. So let me lay lay any degree. Now you can just obtain it from your Solution or from book. Okay, a copper wire of twenty-eight meter long is worn into a flat circular coil of eight centimeter diameter. Okay, total length they go sir. Hey, so total length is there and eight meter, eight centimeter diameter. So it is of twenty-eight meter. I don't know twenty-eight meter. Like around what is the one on your? You know, like it might make very long, very large number of tons. So eight ton means I two pi. R this is your R two pi R. So number of tons is going to be like your the hairy ton one as a new n order ton le two pi R one ago. Eh? So total length equals to twenty eight. So n will be equal to L by two pi R. Number of tons nikliyo. Radius dekho sa. Current pani dekho sa. I is also given to you. And the follow the point. What is the magnetic field induced at the center? So magnetic field equals to mu naught n i by डायरेक्शन राइट एंड थम रूल ओके अब यह राइट एंड थम रूल यूज गए मैग्नेटिक फील्ड ये करेन्ट ये फोर्स कता लगने वो मैग्नेटिक फील्ड को डिरेक्शन ये करेन्ट को डिरेक्शन सीम्पली यूज द रूल ओके द करेन्ट विल बी डाइरेक्टेड इन दिस डिरेक्शन फिर योग हेने वाले ओके इसको रिफ्रेन्स हेने वो मैग्नेटिक फील्ड कता है ओके सो इसको रिफ्रेन्स में हेने मैग्नेटिक फील्ड ये डिरेक्शन से इन टू द प्लेन अफ पेपर हाई बी केयरफुल भित्र तर यपटी आउट अफ द प्लेन अफ पेपर हो सो भिपटी मैग्नेटिक फील्ड भिपटी करेन्ट तल हो फोर्स ये लगेगरी इसको केस में इसलिए करेन्ट मैंने इसको करेन्ट मैंने इसको करेन्ट मैं करेन्ट इज डाउन लाइन्स अफ फोर्स ये हो तर इस रिफ्रेन्स बना हाई सो इसको केस में अब जस्ट लाइन्स अफ फोर्स आर कमिंग अप मत आइन्स अफ फोर्स मत आयो करेन्ट तल तीर आयो 
force kata lagsa eta lagsa so they are likely attracting to one each other so simply in the two ta ko bich ma lagne force mu not i1 i2 by 4 pi okay so yesari hami le nikalega thyo ra yo i1 ko bin value 4 pi r i1 i2 okay ra yo sabai lai yo वन डिस्टेंस लाई पनी वन यो दुई टाइप बीच को डिस्टेंस लाई आर माने इल्ला वन करने अने म्यू नॉट इक्वल्स टू फोर पाई इनटू आह फोर पाई टू टेन अप पावर माइनस सेवेन को आर्डर में आर्डर में यो आउट है मेरी ऑलरेडी ये तो सब तो मैथमेटिकल सॉल्व करें सो वो एक बुरा लाई आह लिखनो वाने रे क्वेश्च अब जाऊँ अर्क क्वेश्चन में ट्वेंटी टू नंबर में दिस इज द लास्ट नंबर एंड स्टिल वन मोर दिस देयर विथ और ओके सो हियर स्टेट द डीके लॉ एंड डेराइव डीके लॉ बनने विधि की सिंपली रेट ऑफ डीके ओके रेट रेट बनने विधि के डीटी होना चाहिए रेट ऑफ डीके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन Rate of natural rate of radioactive decay is directly proportional to the number of nuclei or atom present at that time. Now, if I simply solve for so d n by n करने equals to minus lambda times d t करने यो lambda जे proportional डी constant हो time अनुसार यो number time बढ़ते जाता है यो number को आटे जान सर बन्ने बुझाऊँ ना बोला एक दो आई minus रख सो इला solve कर दे जाने integrate कर दे जाने लिमिट राखने इसमें आई जीरो देखी जीरो देखी ओके हाफ लाइफ सम्मा है ना जीरो देखी ये इस तो गढ़ देखने बॉय आई टी कॉल तू हाफ लाइफ लीने यो नंबर से ही ओरिजिनल कंसंट्रेशन देखी एन नॉट बाय टू सम्मा पुक्सा वन एट लाइफ सेरी सॉल्व कर दे जाने वाली और जीरो बड़े लेर गारे पनी उनसे � यो जीरो देखी टी समझाने यो शुरू में इनिशियल कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन एन नॉट उनसा आइले को कंसंट्रेशन मानो एन सा सो ये ला लिमिट रखने नेचुरल लगारी दम आउट सा एल एन एन आउट सा यो एन नॉट टू एन उनसा ये तब टी माइनस लैम्डा टी उनसा इसको लिमिट जीरो टू टी उनसा इफ यू जस्ट ऑल � 288 uh, radium 228 decays by the emission of three alpha particle and a daughter nucleus axis form write the correct representation okay this is so simple it's a nuclear equation you can simply write with the nuclear symbols 228 uh, remove bar mm -hmm. 228 decay alpha particle nuclein sorry is to call 88 ra 230 oh no 228 228 uh, emission by three alpha particle okay so three alpha particle mean two as e four plus our kero on solar the and a daughter nucleus i mean that's a you carry conservation law follow on was a thin into char bar it's okay 228 minus 12 yeah kyo that's a you i don't know right now so thin do not so 88 minus six yeah zoom element also 82 minus of the you okay so just find the name yourself. I don't know right now. So this is how we can easily get this one. Plot the graph of uh, rate of decay and time. Rate of decay and time. See, rate of decay dn by dt is equals to minus lambda t. So this is here minus. Okay. Uh, is time but the rate one ki Time rate correlation case of ulto sir. They say the rate of decay linear only we have to take minus in here. Oh, sorry. This is lambda. This is minus. This is a relation called minus lambda. Yeah, this is fine. It's fine. You uh, time what they are the rate of decay. What they are the time what they are the rate of decay. This is our proportionality constant. Okay. So time what they are the. Time what they are that this fine. This is dt dn by dt. So you you what they go the inside. So the graph will not be like this one. Rate of decay will 
decrease okay dn by dt and time so rate will decrease as increase in time so your graph will be uh, like uh, more the time smaller the rate of decay okay somewhat like this one okay time increase with is another rate of decay decrease with the is so help okay so i believe this is uh, not proper i just need to get this one mm, dn by dt is not working so dn by dt okay this is exponential one let me just draw again so this will not be like this one rather it would be quite easy to draw a graph this way as the time increase the rate will decrease this is so simple dn by dt okay so this side Let's see. this is how we can draw the graph for this one well again your minus lambda like little live on g graph is to help on say okay the plot of the graph one gram of uranium this is a numerical quite simple type of numerical is there okay so you just need to get in terms of number okay fine uh this is your one gram 200 235 is one curie one curie dn by dt equals to one curie means 3.7 into 10 of power 10 10 dk per second okay dk per second dk per second is this one and you are the one curie one gram one gram and kati wada the one gram kati wada n one gram so 200 uh, okay 200 235 gram will contain okay this much okay let me just do simple mathematics from Avogadro's number 6.023 into 10 power 23 is con being contained by uh, 235 gram so one gram will contain this much number okay so one curie what is the half life so simple so you know dn by dt equals to minus lambda t so if you just drop down this minus okay for your uh, numerical calculation this is lambda t okay okay no this is not like this one it's lambda n so lambda n with, with popping this minus so dn is there n is there you can simply get the value of lambda as soon as you will get the value of lambda half life is going to be 0 0.693 divided by lambda so this is so simple so this is how you have to do a gram of the no more so no more for reference for any color it's quite easier otherwise you can just do other way to break the other ones in this way half life clearer for the drop ones so when you calculate gonna suck in okay so this is the idea of this one now now i should see another question two electron revolves in in the second and third orbit okay electrons revolve in the second and third orbit respectively which of them will pause is okay it's my simple divine now i mean given some case li low energy orbit li higher energy orbit one so right li higher energy orbit one so so simple so second cell money your second cell money with electron go energy there even so Definitely that one. Second and third, obviously third one. Third one will have more energy. Second to third one. The first or second one, the second one. Mention two limitations of Bohr atomic model. Bohr atomic model le, single electron collimatra can work. Multiple electron collagi doesn't work. Okay. And even it cannot describe about the compound effect, stark effect, electron, electron, or do you have the body electron or anything or go with my interaction cost on the electron boom that here is a magnetic field nickel. So, you have electron gum, the nickel magnetic field go or co magnetic field or co electron like osseri experience versa. Yes, the halka to pre curarusan. Yes, the curar lay you bohar atom model lay describe one of the other. You simply describe one of the other. Single atom electron model lay mother. Okay, this is a limitation. So, state the ex state and state the expression or uh, state the expression for a speed of the electron in n orbit of hydrogen atom so you know this one this is quite simple okay uh, you have energy nikalne en nikalne 
इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रोन को लागि चाहिँ यो डिब्रगली वेभलेंथ निकाल्नु छ भने देयर इज अ शॉर्टकट ओके 1.227 डिवाइडेड बाइ अंडर रूट वोल्टेज न्यानोमीटर दिस इज सो क्विकर वे सो कहिले कहिले इन्ट्रेंस प्रिपरेशन गर्दा खेरि पनि यस्तो खालको सोलुसन हामी गर्न सक्छौं तर दिस इज ओन्ली फर इलेक्ट्रोन किनभने इलेक्ट्रोनको मास लाई कन्सिडर गरेको छ प्रोटोन को भन्ने बित्तिकै यो मास फरक पर्छ त्यसैले कैनॉट यूज दिस 1.227 ओके सो दैट्स ऑल about this one so we will be coming up with another solution of uh, uh, model question or send up questions of other college so i believe you will be stay staying with us you will be uh, trying to find the new video day by day thank you all